हेलो गाइज दिस इज अभिषेक फ्रॉम मिस्ट्री क्लासेज और आज हम क्या डिस्कस करने के लिए आए हैं इधर कि हो गया हमारा इंग्लिश का पेपर एक दिन की कल छुट्टी है फिर परसों हमारा है फिजिक्स का पेपर सीधा यार बड़ी ना इंसाफी करती एक दिन की छुट्टी भाई जिन जो नहीं पढ़ रखा उन वो तो सोच के बैठे थे कि भाई छुट्टियाँ मिलेंगी और हम पढ़ लेंगे उनके बीच में और सी बी ने कर दिया उनके साथ कुछ अच्छा सा काम चलो छोड़ो जो है उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है अब हमें तो किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कल क्या करना है आज क्या करना है और किस तरीके से आप करें जिससे आपके थोड़े मतलब जो जैसे जिस लेवल पे है वो उससे आगे बढ़ सके जैसे कि तीन लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं एक होता है जो कुछ नहीं पढ़ता यानी कि जो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ता और वो सोचता है कि लास्ट में पेपर में किसी तरीके से मैं पास हो जाऊंगा तो वो स्टूडेंट एक होता है मिड रेंजर मतलब कि एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं जिनको हर चैप्टर से थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता होती है और एक होते हैं जो सब कुछ पढ़ते के बैठे होते हैं और वो ये सोच रहे होते कि अब क्या पढ़े जिससे हम फुल मार्क्स अटेंड कर सकें तो ये तीनों के लिए अलग अलग एडवाइजेज हैं मेरी तरफ से तो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले हम कर लेते हैं उनके लिए जो चाहते हैं वो ना पास और किस तरीके से होंगे पास तो वो मैं बताए तो हमको देखो यार अब थोड़ा सा ना टाइम अब थोड़ा सा कम है ज़्यादा कम नहीं है थोड़ा सा कम है तो न्यू मोटिवेट मत होना यार अब नई पढ़ाई की है तो अच्छा ही रीज़न होगा कोई ना पढ़ने का चलो उसके अलावा अगर जो बातें हैं वो सब छोड़ दे तो अब आज के दिन में क्या करो और कल क्या करो तो आप ये कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो ट्राई करने की को, कोशिश करो जो लेंदी मतलब जो बड़े क्वेश्चन जैसे पाँच मार्क्स के हो गए तीन मार्क्स के क्वेश्चन हो गए जो थियोरम्स हैं जो डेरीवेशन हैं और जैसे ही जो डिवाइस हैं उनको कवर करने की कोशिश करो जिससे आपके वो क्वेश्चन आते हैं हमेशा तो उससे क्या है आपके मार्क्स ज़्यादा स्कोर हो सकते हैं वैसे सत्तर में से तेईस या चौबीस वाला पास होता है तो इतने आने के चांस इतने बन जाएंगे आपके और आप पास हो जाओगे तो बस अगर पास होने की टेंशन है तो आपको क्या करना है सारे थ्योरम कवर करनी है हर चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है जैसे फर्स्ट चैप्टर से आप क्या गॉस थ्योरम कवर कर लो सेकंड चैप्टर जैसे पोटेंशियल वाला मतलब पोटेंशियली डेरिवेशन निकालते जो हम डाइपोल के ऊपर वो कवर कर लो और उसके बाद थर्ड चैप्टर में से करंट इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियोमीटर वाला कवर कर लो फिर ऐसे इसी तरीके से डिवाइस जो साइक्लोट्रॉन हो गया ट्रांसफार्मर हो गया ये कवर कर लो लेंस मेकर फॉर्मूला कवर कर लो और क्या है टेलीस्कोप जो है वो कवर कर लो ये सब जो है आने के चांसेस ज्यादातर होते तो इनको लिख लिख के जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करो और टाइम वेस्ट मत करो अब यार इतना टाइम वेस्ट किया अब कम से कम दो दिन पढ़ लो जिससे पास तो हो जाओ कम से कम ठीक और क्या कवर करो आप डायोड कवर कर लो उनके एप्लीकेशन एलईडी ये सब कवर करो जिससे क्या है आपकी जो है थोड़ा बहुत मतलब आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जो भी हो और जिससे आप कवर पेपर में उस चीज़ को अटैम्प्ट कर सको अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो जैसे पी जंक्शन डायोड हो गया या ट्रांसमीटर हो गया ट्रांसमीटर एज एन एम्पलीफायर ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको कवर करनी है ठीक है और ए, और क्या है जैसे कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है वो आप कवर कर लो तो ये जो है मेरी एडवाइस है कि आप लेंदी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करो उनसे डरो मत आप सोचो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर लेंगे तो वो नहीं होगा तो अगर बात होना है आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा डेरीवेशन कवर करने की कोशिश करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो जो लेंदी लेंदी डेरीवेशन है जो इंपॉर्टेंट आपको मार्क कराई गई है पहले से जो मैंने अभी बोली वो कवर करो अब बढ़ते उनकी तरफ जो वो है जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें जिनको आधी चीज़ें पता है आधी चीज़ नहीं पता अब भाई देखो बाकी चीज़ें पता करने का तो टाइम बचा नहीं ना तो अब आप क्या करोगे अभी कि जितनी आपको चीज़ें पता है उसको ही रिवाइज़ करो उसको इस तरीके से पढ़ो ताकि अगर उसमें से कुछ आता है तो आपके नंबर ना खटे ठीक है जितना अगर आपको आता है वो करो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के मतलब अगर अगर वो सब कवर हो जाता है आपको जितना आता है उसके बाद आप कोशिश करो कि सैम्पल पेपर कवर करो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने की कोशिश करो वो ये करे ताकि अगर उनमें से भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो उस चीज़ को भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो क्योंकि आपने आधा आधा पढ़ा हुआ है तो आपको पूरी चीज़ करने के लिए बस टाइम नहीं है बाकी चीज़ें आपको आती हैं तो ये मेरी तरफ से एडवाइस है उनके लिए जो उनको जिन्होंने आधा आधा पढ़ा हुआ जो एवरेज स्टूडेंट है अब बात करते हैं मेन जिनको फुल मार्क्स चाहिए या जो चाहते हैं कि वो फुल मार्क्स लेके आए फिजिक्स के पेपर में तो वो क्या करें अब भाई अगर तुम चाहते हो फुल मार्क्स लेके आना और तुम पहले से बहुत कुछ पढ़ चुके हो है ना मतलब कंप्लीट uh, कर चुके कोर्स को इधर से कर चुके उधर से कर चुके और अब इस टाइम क्या करो एक दिन में क्या करो तो अब आप ये सोचो कि आपके कहीं में भी मार्क्स नहीं करने चाहिए जो एक नंबर वाला क्वेश्चन आता है वहाँ पे बहुत कंसेप्चुअल uh, क्वेश्चन आता है तो कभी कभी दिमाग उड़ जाता है ये क्या पूछ दिया तो वहाँ पर मार्क्स कटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं तो वहाँ मत गलती करना ये तो उसके उस चीज़ की प्रिपेशन के लिए आप क्या करो आप लिस्ट बनाओ हर चैप्टर की जैसे चैप्टर वन है चैप्टर टू है चैप्टर थ्री है अब उस चैप्टर में से आपको जो कवर मतलब जो टॉपिक आपको सबसे अजीब सा लगता है या जो आपको क्लिक नहीं होता तो उस उस चीज़ को लिखो वहाँ
थोड़ा सा अपना बोरियत सी लगती है लेकिन अगर आपने अब तक पढ़ाई करी होगी अच्छे से तो अब आपको वो लैंग्वेज समझ आएगी मेरी मिस्टेक ये हुई थी जब मैं प्रिपेयर कर रहा था वैसे भी तो मेरे नंबर आ ही गए थे ठीक ठाक तो उस टाइम मैंने क्या किया था मैं रात को बैठा था एन सी देख देखने के लिए बस लुकआउट ऐसे देख रहा था तो जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो भाई इतनी अच्छी नॉलेज मिल रही थी मुझे उससे तो एक एक नंबर क्वेश्चन जो है उन्हीं के बीच में से आप पूछे जाते हैं आपसे तो उस चीज़ को आप कवर करने की कोशिश करो सारे एन सी चैप्टर रीड आउट कर लो अगर आपके पास टाइम है तो और जो मैंने बताया कि आपकी जो कमजोरी है यानी कि जो हर चैप्टर में हर टॉपिक नहीं आता है कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो अजीब से होते हैं जिनको पढ़ने का मन नहीं करता तो उस चीज़ को आप जरूर कवर करो ठीक है तो ये थे तीनों सेगमेंट तीनों सेक्शन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एडवाइस अब बाकी जो थ्योरम बची है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अब अगली वीडियो में यानी कि जो जल्दी आएगी मतलब आज रात तक दोबारा आई जाएगी वो तो उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे हम कि जो बच्चे जिनको पास होना है या जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं तो वो कौन से ऐसे क्वेश्चन करें जिससे उनको फुल मार्क्स मिल जाए ठीक है और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसिस हैं मेरे पास लाइफ पास्ट पेपर के जो मैंने दिया था अपने टाइम पर उस चीज़ को हम शेयर करेंगे ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट वैसे टाइम मैनेजमेंट फिजिकल पेपर कुछ होता नहीं है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू कि टाइम मैनेज क्या कर लोगे आप सोच सोच के करोगे कि ये सेक्शन मुझे दस मिनट में करना है सेक्शन मुझे बीस मिनट में करना नहीं ऐसा हो ही नहीं पाएगा यार अब जितना आप उस टाइम पे प्रेजेंट जो सिचुएशन होती है आपकी वो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होता है आप उस टाइम ये नहीं सोच सकते आपको बस कवर करते रहना है कवर करते रहना अगर आप ये सोच के करोगे तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा और प्रेशर लेकर चलने से तो फिर आप क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर पाओगे आपका फ्री माइंड होना चाहिए फिजिक्स के पेपर को अटैम्प्ट करने के बाकी रटने वाला सब्जेक्ट थोड़ी नहीं है कि आप कुछ भी कर लोगे कैसे भी नंबर आ जाएंगे नहीं इसमें आपको कंसेप्टुअल कंसेप्ट अपने आगे रखना पड़ता है चीज़ें सोचनी पड़ती है और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो अभी जिनको चीज़ें आती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उस कमियों पर फोकस करो कि मेरी कमी कहाँ है पे मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और फिजिक्स के पेपर को अटैम्प्ट करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद चलो इस वीडियो में इतना ही अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं कुछ डेरिवेशन से वो हम करेंगे लिखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो आने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर हाँ जिनका वो है जो मतलब चाहते हैं कि फुल मार्क्स लाएं तो वो प्रीवियस ईयर के पेपर और सैम्पल पेपर सब सॉल्व करने की कोशिश करें कि कहीं से उनको छूटे ना ठीक है और एक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक दिया है जो लिंक है वो से उसका ब्लू प्रिंट है हमारा पेपर का कुछ फिजिक्स पेपर का वो हम डिस्कस करेंगे उसमें लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप देख सकते हो उसको कि कौन से क्वेश्चन कितने का आता है कितने परसेंट एवरेज क्वेश्चन आते हैं कितने परसेंट हार्ड क्वेश्चन आते हैं वो सब चीज़ें उस पेपर में और एक सैम्पल पेपर है जो आप जरूर करने की कोशिश करना ठीक है अब चलो इस वीडियो में इतना है अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना दोस्तों के साथ कि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में पता चले और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को ताकि आप हमेशा कनेक्टेड रहो इस आदमी से चलो ठीक है टाटा बाय बाय गुड लक फॉर योर एग्जाम जल्दी से अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बाकी के डेरिवेशन को लिखेंगे और उसको कुछ सॉल्व करेंगे ठीक है चलो बाय बाय